Encerradas en el sótano donde tienen un taller de costura clandestino viven cinco mujeres ecuatorianas en Estados Unidos con mucho miedo de que las descubran y que les cierren el negocio porque son ilegales. Esto es parte de lo que veremos en la nueva producción del Teatro Sánchez Aguilar, una obra que está bajo la dirección del español Santiago Sueiras y los invitamos a conocer a sus personajes en un minuto. de verdad tienen curvas nos presenta a cinco ecuatorianas con diferentes personalidades y que son emigrantes ilegales en Nueva York. No, como que no, no, ¿y por qué no? Porque esta máquina no cose. ¿Qué? Una de las mujeres de esta historia es Carmen, protagonizada por Tabata Galvez. Ella ama a sus hijas, se muestra fuerte y ha sufrido mucho por sacarlas adelante. Es la madre de Ana y Estela. Yo soy Carmen, una mujer luchadora. Tengo ocho hijos. Dos de ellas, mmm, las madres medias entraditas en carne, pero han sabido luchar. Ana, Verónica Pinzón, tiene grandes sueños para su vida, que no involucran tener un esposo ni hijos, sino ser feliz cumpliendo sus metas profesionales. Yo, yo quiero escribir, hacer bestsellers, y que ningún hombre me diga a mí lo que tengo que hacer. Ella es Estela. Estela, Ana Paceri, se valora. Tiene un gran talento por la costura y la moda y es la jefa del taller. Es romántica y cree en el amor. Pero un amor que me quiera así como soy, entradita en curvas, y que me deje ser tan grande como Carolina Herrera. Otro de los personajes es Pancha, Andrea Galvez, una mujer sumisa en la relación con su pareja y que se muestra un poco negativa hacia su futuro. Y Rosalí, personaje que encarna a Domenico. Ceballos se siente insegura de sus curvas y quiere bajar de peso. Ay, Diosito, si eres tú, ¿por qué no me mandaste más flaquita? La obra está basada en la novela semiautobiográfica de Josefina López, una escritora latina. ¿Qué podrás de perder? A ver, vamos a ver, pues si es verdad tanta belleza. ¡Ay, no, ¿y por qué? 